Hola luchadores e lumaconi allupati, ben ritrovati dal vostro Silver e dal Silverius che è un po' restio nel salutarvi con la manina perché ha paura di cadere allora la situazione è questa, siamo qua sopra, dobbiamo discendere per spegnere quella torcia e quell'altra torcia eh, e invece saliamo sempre più, mi sono permesso di salire perché ero curioso so che probabilmente questo vorrà dire pupparsela nel secchiello avidamente perché là io vedo una drago viverna e la cosa non mi piace neanche un po' però come sempre noi agiremo con una certa cautela e circospezione oh no fermiti 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 merdacchio merdacchio lo sapevo lo sapevo era un trappolon e io non ho neanche ciucciato quel quanto basta di estus allora aspetta aspetta perché qua si è svegliato l'universo e non è un bel posto dove andare a farsi fotticchiare allegramente il puparuolo da tutta questa bella gente allora andiamo con ordine ragazzi andiamo con ordine uno alla volta e avanti c'è posto per tutti e cerchiamo di ecco visto che voi non siete insidiosi siete solo tanti il che non vuol dire che non mi farete del male anzi dai ciccio stai solo cacando la minca lo sai per niente fra l'altro Ok. Ah, vi state ritirando? Tu sei tipo caduto? Vediamo se riesco a... Ciappa lì, ecco. Già adesso sto decisamente più sereno. Ok. Siamo abbastanza, abbastanza power da cavarcela. Avremmo potuto avere agio e vita migliore se fossi andato un filino più cauto, ma tant'è balestra leggera che già avevamo. Questo luogo ha un che... Ha un che... È un mininito... No, è uno di quei cosi che muoiono. È un pellegrino, è un pellegrino, pellegrino morto. Pellegrino morto e stavo dicendo che questa cosa ha un fare molto, molto eh, demonsoleggiante. Allora, poi andrò dalla parte della viverna. Eh. Ah. Ok, questa è palesemente la via del ritorno. Quanto è brutto quello che ci aspetta là. Eh, resta da vedere se è già il momento di andare di là. Questa è appunto la via di passaggio. Valuteremo tra un momentino il da farsi. Ok, no. Andiamo verso la viverna, ma direi di andarci dall'alto. Io dico viverna anche se non so. Potrebbe essere un... Oh, ok! Guarda un po' dov'è che siamo. Stavo dicendo, io dico viverna, ma potrebbe benissimo essere uno scoiattolo, ma credo che sia proprio una viverna. Vediamo se prende vita. No. In teoria no. In teoria no. Ma in teoria no. Allora, lucertolina, non sparire, non ti venisse in mente mai di sparire senza avermi droppato la tua bella titanite scintillosa. Scudo con simbolo del drago che poi andremo a leggere. Tu prendi vita, lo so. Lancia del fulmine! Lancia del fulmine! Tanta roba la lancia del fulmine. Frammento grande di titanite, eh? attenzione, non un frammento qualsiasi. Qui non possiamo andare. Te mi rassicuri poco. Cos'è che può pietrificare i draghi così? lasciandoli di sasso va bene ok la smetto allora ah eh eh come attacco ci frega poco ha una minore stabilità ma leggermente minore ma una maggiore difesa dal fuoco senza contare che noi l'abbiamo già potenziato, giusto appunto. Allora, uno scudo da cavaliere decorato con uno stemma, uno scudo, uno degli scudi blu incantati. Questo scudo riduce notevolmente i danni da fuoco. 
Ah, ok, quindi sono tipo delle caste. Ce lo terremo ben presente. Allora, la domanda del Silver è... Andiamo a farci spaccare le chiapo chiapine? Ve lo dico proprio serenamente. Beh sì, non abbiamo altre alternative per levarci da qui. No, aspetta. Ah, aspetta. Prima di dire minchiate... Andiamo a vedere che effettivamente non ci sia anche una via qua sotto. Perché se dovessimo morire, sì, mi dispiace per l'8500... Non possiamo assolutamente. Mi dispiace per l'8500, ma vorrà dire che qua ci torneremo eventualmente in un secondo tempo. Anche perché con quel falò lì sotto dovremmo andare anche abbastanza felici e sereni come delle farfalline. La cosa che stavo pensando è che noi non abbiamo trovato la finestra su cui è adagiato quel cadavere che lascia un oggettino. Quindi abbiamo anche quello da andare a sbirciare poi. Allora, vediamo un po'. Lui non è prettamente inteso come una boss fight, però mi sembra palese la sua natura di coso grosso che spacca i culi. Ora, la domanda del Silver è potenzialmente potenzialmente gli possiamo causare del danno fisico ok sappiamo che sei dannata me wow! porco cazzaccio ammazzate ammazzate Au. ok ok il messaggio è stato abbastanza chiaro e... devo dire che l'ho recepito abbastanza direi che quasi quasi se lei non si offende signor eh via Gesù dei poni io non vorrei dire ma credo lei abbia mangiato pesante signor ma scusate eh, ma ah, ok Ah, quindi è effettivamente il suo limite. Oh, peccato non esserci arrivati dotati di un arsenale migliore a questo punto. Qua va bene la regola della pazienza e della vaselina. Eh. Ok, messaggio recepito in maniera forte e chiara. Però non si offenda, ma... Aio! Merdacchio. Il merdacchio non è mai un bel posto dove andare a cacciarsi, ve lo ricordo. Però può dare soddisfazioni alquanto bisestili a chi osa. Via! è che se ce la giochiamo bene lo so potrei stare sotto girare fare degli attacchi in salto parate fighe non voglio sapere a chi stai sputando la sputenza lui sputa di sputenza allora, mi costerà un patrimonio in frecce ma credo che sia una cosa di cui bullarsi con gli amici orca trota Eccolo. Sapevo che prima o poi ce l'avrebbe messa nel cuparuolo con un lento adagio messicano. Uh, attenzione! Lei è scemo nel cervello, è la cosa abbastanza palese. Direi che potrebbe anche... Porco cazzo! No, non è un bel giorno per andare a pescare cosi grossi. Però aspetta un po'. No! Che delusio! Vediamo se riusciamo a. Vediamo un po'. No! Ci becca, ci becca! Ci becca nelle pudenda! E ora abbiamo troppo poca anima all'animaccia di rimontarci sua. 
Mm. Quasi quasi Perché mi scoccia da un lato Lasciar perdere la cosa proprio ora Sul più bello Quasi quasi visto che ne abbiamo Usiamo una brasciola eh, Che magari scopriamo che avevamo anche degli amici evocabili da queste parti Allora Io non so egli donde, donde andà Donde andò Donde andò Don Baki! Perché ho evocato Don Baki? Sono bei momenti. Sono bei momenti e non so ben bene il da farsi. Non ho le idee ben chiare su ciò che mi attende. Allora, la situazione è del cacchio. Io potrei scendere, rimpinguare tutti i miei averi e tornare su. Però non voglio neanche ripristinare tutti i mob della della palude però è anche vero che ho esaurito le fiasche testus quindi mi sa che ho fatto una cagata di dimensioni colossali a mettermi a guazzabugliare con ciccio pasticcio vero? Eh. però aspetta un attimo né? perché magari lui non se ne accorge perché tanto noi non è che ci ha ordinato il dottore di vai là ammazzalo di botte scassolo uccidilo scatafottilo Dotolo di putrescenza brace Bene, una tanto l'abbiamo consumata proprio per lui Ascia pesante e roba inutile Due braci, va bene Da qui si scendeva in teoria Lui è là che se la gira Parpasellandosela Quindi credo che la cosa interessante da ste parti La droppasse direttamente lui In caso Ora la domanda del Silver è quanto ce la sentiamo di rischiarcela? Abbiamo usato una braccia apposta. Andiamo di... Facciamo poco danno dalla distanza. E dubito che potremmo avvelenarlo. Oh. Ok. Andiamo di scatenargli l'attacco. L'attacco furente delle montagne rocciose è stato scatenato. Vai. Vai, 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 Guarda, se ricominciamo a giocare come due amichioni come stavamo facendo prima, se tu non sputi troppi sassi, potremmo anche divertirci un attimiello. Allora, vediamo un po' se... No, no. Perché qui non ti si becca, stronzacchio? Dai... Stai fermo quel tanto che basta, fai a modino. Guarda te se devo arrivare a tanto. Solo per prendere un ascio pesante, due bracciole e uno scatafottio d'anime di dimensioni sicumeriche, no. Non avevo capito che eri di lì. Lo so, la sto facendo da pollo fifo, ma la situazione non è esattamente delle migliori. Dai! Ti manca poco per morire Perché devi fare così il cacatore di minchia Lo sappiamo entrambi Che uno dei due deve morire E che il pubblico a casa preferisce che sia tu Guardate con quale veemenza e violenza Colpisce il nulla Allora, se riusciamo a fargli perdere l'agro siamo a posto, eh. in effetti non è così impestato Logicamente se equipaggiavo magari l'anello Guardate che stronzata sta cosa che non lo si colpisce mai, mai nella vita Vomiduar Vediamo se e dai, bravo Urca 
c'è la paura fa 90 e tu, e tu dici tu che sei a casa comodamente seduto a guardarti il video del Silver che sta soffrendo contro sta baleniera metti un'armatura più pesante e vai anche un filino no, no, no abbiamo optato per andare leggeri perché poi ci aspetta un pranzo di cresi ma lo sento vicino lo sento vicino come non mai potremmo quasi fidanzarci da tanto che è vicino sto trogolo infestato da ti venisse un attacco di cagotto da peperonata santo di quel cielo deve esserci una sorta di punto cieco perché è troppo mal disposta la cosa eh Guardate fin dove tira con la clava! Dai, non ho voglia di star qui dei giorni! Vabbè, le dinamiche dello scontro presumo che le abbiate capite. Facciamo una cosa. Faccio il taglio ai cuci finché non è morto, perché sennò stiamo qui tutta la vita. E se muoio io, boh, finisce tutta qua la serie. Con tristezza. Ecco, e mentre Ciccio soffre ci siamo puppati l'anima del demone vagabondo. Cioè, a modo suo questa era una boss fight. Quindi tanta roba. Adesso la leggeremo, però prima voglio vedere una cosa qua sopra. Eh, no. Ci ha fruttato un bel po' di animelle. E ci ha fruttato la sua anima. Quindi direi che a questo punto noi ce ne torniamo. Tommy, Tommy, cacchi, cacchi verso il basso. Ma lo faremo con una sorta di sobra ovvi o sobria ovvietà. Ah, accidenti. Non ho notato... No, no, parrebbe di no. Sono semplici finestre e non fenditure. Perché fondamentalmente mi resta sempre quella finestra da capire. Ehi, buono lì. Grazie. Vediamo. No, non c'è una sorpresona come fu allora facciamo così dato che dato che non si sa mai poi torneremo anche all'altare del vincolo eh, a suo momento dato che tanto oramai la cosa andava fatta allora dovrebbe essere qui sopra ok avevo capito giusto ceneri del sognatore quindi abbiamo ceneri eh, frammento di fiaschetta e osse e eh, osse e osse abbiamo le osse che è sempre bello avere delle osse allora qui la scala che scende noi dritti davanti noi andando poi a destra perfetto vediamo se riusciamo a fare una cosa savia e savaffanculizzati Ok, via. Oh, 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 oh. Carucce loro. Quindi quello è un falò da cui migrare in maniera più sobria. È un falò da cui migrare in maniera più sobria. Ok. Almeno ora lo sappiamo. Per maniera più sobria intendo andarsene con nonchalance. Eh. Usando il teletrasporto e non i nostri peduncoli. Allora, abbiamo detto che l'altra fiamma è là e di mezzo abbiamo quei cosi enormi che mi piacciono veramente veramente poco perché non so ancora cosa aspettarmi. Ma che già dalle cose piccole mi devo aspettare di tutto. E fra l'altro voi mi fate notare, Silver, non hai letto la descrizione dell'anima del vagabondo coso. È vero, è vero e ho come quasi il timore che questi siano suoi parenti allora là sopra c'è un altro oggetto uh, io mi sono avvelenato con gioia mi sono avvelenato con tanta tanta gioia in fondo al cuore allora uh, consumiamone uno che così stiamo un attimino sereni che è meglio risparmiare una fiaschetta Estus e poi chiediamoci per qual motivo io non abbia letto prima questa cosa. Non potevo leggerlo su con calma. Ok. Anima del demone vagabondo, un'anima corrotta infusa con la forza. Usala per acquisire parecchie anime. Ok. Il demone vagabondo, ora privato della fiamma, un tempo era il custode di Lofric. 
Ah. Eh. Questo lascia spazio a speculazioni enormi. Ma veramente grosse. Demone vagabondo, il demone del rifugio, una pentola che contiene roba. Sì! Quindi, talismano del sole. Eh, si susseguono le figate da ste parti, eh? Ok. Allora, vediamo se riesco a... Se poi... Levo anche magari la descrizione dell'oggettino. Che presi uno per volta, come dico sempre, siete sempre meglio che andare a lavorare. Dogazzarola sei, uh. Vi è qua. Bello de zio. Puppa tran del secchiello. Non sono riuscito a backstabbarti, mi dispiace. Lo so che ci sei rimasto male. Uh. Ok. Cercando di attirarli con somma cautela e gioia appropinquantemente. Allora, C'è un attimino di fanculio nel mio io. Ok. Ci sono quegli attimi di sbarabaus che ti prendono. Allora, quindi il legame fra l'Ofric e l'Ordran si palesa ancora di più. Devo ricordarmi di comprare le frecce perché sti, sti trogoli tutto ciò che c'è qui ce ne fa sprecare a, a Iosa. Allora, vediamo un po'. Là nell'angolo c'è qualcosa. Io però non so ancora sti cosi, i poteri che hanno, il male che fanno, il danno che arrecano, quello che gli possiamo fare noi. Magari sono pure amici, io mo li attacco, sì, però... Gedeo, non ti dico state fermo perché... Ok, sono estremamente veloci. Sputeranno qualcosa. Roba tossica. Te schiazzi del cacchio. Sono gli insegnanti del martire Logarius. Non fortissimi, ma neanche piacevoli da incontrare in quei giorni un po' così, eh specie se hanno le loro cose te li raccomando dai con quello che mi costa ok bah. col giusto col giusto e adeguato riparo ambientale che poi scusa eh se io ti prendo e ti porto via con me con cosa l'ho abbattuto di grazia non so cosa sta accadendo la telecamera qua ha gestito la cosa in una maniera vergognosa vergognosa veramente questo mi dà parecchio fastidio però vabbè Sì, possiamo essere contenti che ce l'abbiamo fatta però non è una cosa di cui veramente gioire fino in fondo allora abbiamo detto che da qui la torcia giustamente non la vediamo più Uh, che la fiamma là indichi la fiamma giù vabbè tanto sani e intonsi non ci arriviamo comunque quindi vediamo già che siamo qui scassiamo due lumache a vanvera eh? vabbè che tanto non dovrebbe neanche servirci farlo allora vediamo un po' se io riesco a passare di lì dovrei riuscire a cavare qua il pantano è un po' più alto e la cosa si complica un attimino allora l'accesso per l'altra fiamma non mi è chiaro dove sia uh. boh Sono minga sicuro che sia qui, eh? però vediamo un po'. Questa è una trappola. Uh, 
Fico Un cavaliere senza nome Che noi chiameremo Allora, vediamo un po' Sì, lo so che state aspettando di sapere come lo chiameremo Ma essendo senza nome Noi lo chiameremo semplicemente Ce la faccio a ruzzolare C'è un ingresso, un davanti Un demonio coi petardi Ah! No! 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 E hanno anche un agro di Gesù! Ti prego, no! Maledizione e avvelenamento insieme, all together! Che grande gioia trovarvi anche voi qui! Guarda, veramente, ne avevo bisognissimo! Fiasca! Maledizione! Allora, cortesemente la puoi smettere... Allora, se pensavate che le rane di palude fossero fastidiose e basta, i pallocchi possono dare il meglio di sé se presi in zone ancora più soporifere. Oh. Ah, cose grosse, cose brutte, cose viscide, palude, veleno, lumache, Gesù. Ma che, che, che cazzo non gli è venuto in mente a chi? Ah. Ok. Non sarà una passeggiata Io ho detto dall'alto Vabbè si vedono le fiamme Ok dovrebbe essere già più facile Capire dove minchia devo andare Come se non l'avessi detto ragazzi Come se non l'avessi detto Mai Allora Prima di andare di là Andiamo a perlustrare un attimino di qua Perché fondamentalmente Da quanto visto dall'alto Dovremmo aver circunnavigato la Qualcosa frammento di titanite sti cosi che sono metà dinosauri metà boh non lo so, non so se sono parte di loro guardate quell'oggetto lassù come ci chiama eh. là c'è sempre la nostra pentola ma là sopra c'è un altro oggetto, sopra la nostra testolina uh, e lì c'è un'altra scala che sale lì un altro ponte che sale e lì non abbiamo preso l'oggetto Va bene, c'è molta roba, quindi direi che intanto che aspettiamo che ci si asciughino le mutande, perché non siamo in una bella situazione, io Luciadora direi che anche a sto giro possiamo salutarci qui e ci vediamo bellamente alla prossima. Ciao ciao!